పోల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంతకు ముందు కూడా నేను ఆ పదం ప్రస్తావించాను పోలింగ్ జరిగేటప్పుడు తమకు అనుకూలంగా మలుచుకునే విధమైనటువంటి ఒక మానసిక యుద్ధం ఇది చేయడంలో అనుభవం అనేటువంటిది తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎంత ఉంది అనేటువంటి దానికి సజీవమైనటువంటి సాక్ష్యం ఈరోజు ఉదయాన్నే ఓ నలభై మూ నలభై తొమ్మిది వేలకు పైగా ఉన్నటువంటి ఈవీఎంలో మూడు వందలో నాలుగు వందలో ప్రాబ్లం వచ్చినాయి అవి సహజంగా వస్తుంటాయి మన శరీరానికి బోల్డ్ రకాలైనటువంటిది నిత్యం సమస్యలు వచ్చేటప్పుడు ఈవీఎం లాంటి ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్కి రాదా అవి మొదట్లో వార్తలు కూడా వేయాలి బ్రేకింగ్లు కూడా వేయాలి కానీ ఈవీఎంలు మొత్తం కావాలని చెప్పి మాకు అధిక మేము గెలుస్తాం అనుకున్న చోట్ల ఆపేస్తున్నారు అనేది ఒక ప్రచారం రెండో పక్కన మా బీజేపీకి ఓట్లు పడిపోతున్నాయి లేకపోతే వైసీపీకి ఓట్లు పడిపోతున్నాయి టీడీపీకి నొక్కితే కూడా అటు పడిపోతున్నాయి అన్నటువంటిది స్వయంగా చంద్రబాబు నాయుడే ప్రకటన దానితో పాటుగా పార్టీ నేతలందరూ కొన్ని చోట్ల అక్కడక్కడ ధర్నాలు చేయడం బుద్ధ వెంకన్న లాంటి వాళ్ళు లేకపోతే ఇంకోళ్ళు ఇంకోళ్ళు ఇది మరొక కోణం అంటే ఏంటి పొద్దున గెలిస్తే కనుక అదిగో ఈవీఎంల ద్వారా గెలిచారని చెప్పేందుకోసం ఒక ప్రచారము ఒక ముందస్తు ఇంకోటి అక్కడ ఏంటి ఆ వేసేటువంటి వాళ్ళు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి ఏది వైసీపీకి వేయడం మానేసినో లేకపోతే జనసేనకి వేయడం మానేసినో టీడీపీకి వేసి చూసి అటుకి వెళ్తనే లేదని వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవాలి అంటే ఆ విధంగా అవతల ఉన్నటువంటి అంటే అన్ఎడ్యుకేటెడ్కి ఎట్లా ఉంటుంది ఆడు అంటున్నాడు కదా చూద్దాంలే అని ఒకసారి వెళ్ళి నొక్కుతారనమాట అక్కడ వీళ్ళ ఓటు అయిపోతుంది అక్కడతో ఈ విధమైనటువంటి ఒక సైకలాజికల్ గేమ్ అనమాట అది రెండో ప్రయత్నం జరిగింది మూడో పక్కన గందరగోళాలు ఎక్కడో అన్యాయం జరిగిపోతుంది ఎక్కడికక్కడ తెలుగుదేశం అనుకూల మీడియాలో వైసీపీ రెచ్చిపోయి తెలుగుదేశం కార్యకర్తలను కొట్టేస్తుందని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేయడం తాడిపత్రిలో వైసీపీ కార్యకర్త మర్డర్ అయ్యారు తెలుగుదేశం కార్యకర్త మర్డర్ అయ్యారు కానీ తెలుగుదేశం కార్యకర్త మర్డర్ అయ్యారు అన్నదే బ్రేకింగ్ న్యూస్లో వేశారు వైసీపీ కార్యకర్తది సాక్షిలో వేసుకున్నారు సాక్షి వరకే అది పరిమితమైంది వాళ్ళు టీడీపీ దేలే ఇక్కడ ఏమైపోయింది ఇలా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ అదిగో అరాచకాలు జరిగిపోతున్నాయి ఓ పక్కన మా వాళ్ళని కొట్టేస్తున్నారు మా వాళ్ళని తన్నేస్తున్నారు ఉన్న పోలీసులంతా మనవాళ్ళే అదే అంటే ఎన్నికల సంఘం చేతిలో ఉన్నారంటే ఎన్నికల సంఘం చేతిలో ఉండుంటే కనుక ఇలాగ ఈవీఎంల దగ్గర ఇట్లా గొడవలు జరగవు కదా అందులో వాళ్ళందరినీ బదిలీ చేసింది ఆ ప్లేసుల్లో ముందే పెట్టుకుందే మనం అయినా కూడా పోలీసులు వైసీపీకి అనుకూలంగా ఉన్నారు మోడీ డైరెక్ట్గా ఫోన్ చేసి మాట్లాడేస్తున్నారన్నటువంటి కోణంలో ప్రొజెక్ట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం అదొక వైపున ఇదొక సైకలాజికల్ గేమ్ ఇంకోవైపున ఈవీఎంలు పనిచేయట్లేదు దీని వెనకాల ఇటు గొడవలు అవుతున్నాయి అంటే పోలింగ్ బూత్ల దగ్గరికి అప్పటిదాకా బారులు తీరి జనం వస్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ అంత ఏదో గోలగా సాధారణ పల్లెల్లో కానీ కొంచెం ఈవెన్ సిటీల్లోనైనా సరే ఈ గొడవలు వీటికి రాజకీయాలు దూరంగా ఉండేటువంటి మధ్యతరగతి ఏమనుకుంటారు అక్కడ ఏదో గొడవలు జరుగుతున్నాయి మనం వెళ్ళి ఎందుకు ఓటు వేయాలనుకుంటారు అలా అనుకోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ తరహా ప్రచారం అక్కడ అంతా అల్లకల్లోలం జరిగిపోతుంది కొట్టేసుకుంటున్నారంట ఇటు పక్కన వచ్చేటప్పటికి ఈవీఎంలు పనిచేయట్లేదంట ఒక గంట రెండు గంటలు అక్కడ ఎవరి నుంచి ఉంటాడులే ఒక్కబోత అల్లాడిపోతున్నారంట అనేటువంటి ఒక సైకలాజికల్ గేమ్ ఇంకోవైపున లెటర్ల మీద లెటర్లు రాస్తూ అటు ఎన్నికల సంఘాన్ని గందరగోళానికి గురి చేయడం భయపెట్టడం అంటే ఎన్నికల సంఘం మొన్న చంద్రబాబు గారు వెళ్ళి అక్కడ వార్నింగ్లు ఇచ్చి రావడంతో కంపేర్ చేస్తే ఇదంతా కంటిన్యూగా నడిచేటువంటి ప్రక్రియ ఇది వరుస పెట్టి జరిగినటువంటి పరిణామాలు అంటే ఇంకో పక్కన పద్ద పద్ద దాకా టూ అవర్స్కి ఒక్కొక్క బృందం వెళ్ళటం ఆ డీజీపీకి ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చి రావడం ఇటు పక్కన ఎన్నికల అధికారికి ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చి రావడం దాని మీద ఒక ఉపన్యాసం ఇటు ఇదిగో అరాచకం చేస్తున్నారు ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ ను వైసీపీ కలిసి మోడీతో కలిసి చేసేస్తున్నారు మమ్మల్ని దెబ్బ కొట్టడానికి పెద్ద కుట్రలు చేస్తున్నారు అంటూ కంటిన్యూగా ప్రచారం ఆ విధంగా ఇవాళ కూడా పబ్లిక్లోకి ఆ ఇష్యూని తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం అదొక తరహా ఎన్నికల ప్రచారం ఇలా ఓ పోల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎలా చెయ్యాలి అనేటువంటి దాంట్లో సిస్టమేటిక్గా చేసుకుంటూ వచ్చింది దాని రిజల్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత మాత్రమే తెలుస్తుంది